欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。总演爵士大美人惹网友热议，杨紫认真演戏就足够了。在演艺圈中，杨紫的颜值并不出众，这是一个无可争议的事实，无论是粉丝还是杨紫本人都不会回避。然而，杨紫的自我认识是清晰的。他在采访中坦率地承认：“我看到了对我外形的质疑，我也接受了。”同时，对于网友的“杨子之眼绝世大美女”的言论，他坚定地回击：“为黑而黑，也挺有意思。”而且，关于“总眼绝世大美人”这个争议也不是空穴来风，确实是因为杨子在《青云志》中演过陆雪琪这个绝世美人，香蜜沉沉烬如霜，里的紧密更是六届第一美人的设定。剧中还经常有女主角出场，用美貌震撼到众人的场面。可杨子的脸没什么说服力，甚至有时候还美不过配角。其实大大方方承认自己也比较在意外形，虚心接受网友们的建议也挺好的。大家更怕杨子是真的自信过头，失去对自己的判断，真以为只要提升演技就可以不在意外形贴不贴合角色了。演员的工作就是的努力贴合角色，如果角色不适合自己，每次都抢眼只会被群嘲。肖战的白衣出镜造型完美体现了夏日的清凉，难得一见肖战调皮。肖战的出镜风格白衬衫只能过一段时间才能被粉丝接受。5月21日晚 ，Gucci 环宇典藏展第二集宣布发布视频。肖战的优雅与奢华让所有人都目不暇接，大家都称赞顶流和高奢是绝配，评论称肖战是行走的高奢，没有什么比这更适合肖战了。结果他就被迎进了夜色。昨晚的出镜中，肖战一身白衬衫，白衬衫搭配牛仔裤，一身简约清爽的邻家男孩装扮，阳光是美丽的、明亮的、温暖的。这造型和 Gucci 短片里的肖战完全不一样，而且一点联系都没有。出镜时，他的笑容依旧温柔治愈，甜在心里。这样的肖战与 Gucci 视频中的高贵优雅截然不同，充满距离感。果然是千面肖战，每张脸都很美。出镜中，主持人和肖战再次上演了一场是非游戏，肖战也一一解答，做足了功课。主持人也是与肖战多次合作的老朋友，整个过程显得轻松自然。肖战也心身材开阔，肖战恶作剧的一面在很多细节上都可见一斑。当他听说营地帐篷已经建好时，非常高兴，连主持人都跟他开了个小玩笑，差点让他信了。他惊讶的表情让人忍俊不禁，好久不见这么调皮的肖战了。这个品牌与肖战合作已经是第二年了，肖战惊人的 80% 续约率在国内娱乐圈也是绝无仅有的，也说明肖战给品牌带来了巨大的话语权和影响力，以及实实在在的金钱利益。从2023年开始，肖战新代言的只有奥利奥，剩下的都是之前品牌的更新。然而近三年来，肖战的总代言数一直保持在30个以上， 3 0余项代言物料、品牌出镜、新品发布等工作，无不细致繁杂。肖战每一项活动都完成的很好，配合度高，完成度高。肖战确实把每一个项目都完成的很好。最后，我想说，肖战的背书很棒，我接受。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。